Anuncio de fecha, presidenta del Consejo Nacional Electoral Tibisay, Lucena, informó que comicios presidenciales se realizarán el 22 de abril. Visiones encontradas. Presidente dominicano Danilo Medina informó que el diálogo entre gobierno y oposición entró en receso indefinido. Estampó su rúbrica. Presidente Nicolás Maduro firmó el documento que contempla el acuerdo tratado en la mesa de diálogo. Reafirman posición. Mesa de la Unidad Democrática señala que delegación oficialista no cumplió acuerdos planteados durante jornada de negociaciones. Presentación. Delcy Rodríguez entregó ante autoridades del CNE los estatutos del movimiento Somos Venezuela. Evalúan medidas. Rex Tillerson señaló que junto a Canadá y México estudian el impacto que tendrían posibles sanciones a la industria petrolera venezolana. Por mayoría plena, Parlamento Nicaragüense despojó de funciones al presidente del Consejo Supremo Electoral. Nuevos retos profesionales. Kerly Ruiz anunció que dejará la conducción del programa Portadas. Noticiero Televisión. Información justa y balanceada. Buenos días y bienvenidos a la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Lirio Pérez y Gregorio Rojas listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo e iniciar también nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país para conocer cómo amanece Venezuela. Hoy lo haremos en el estado Zulia. Lo hacemos con información en materia económica. Nuestro compañero José Leonardo Nava nos amplía. Buenos días José Leonardo, adelante. Buenos días, en la ciudad de Maracaibo con el propósito de hacer cumplir el decreto que prohíbe el cobro de comisiones según la forma de pago vía transferencia, efectivo o tarjetas en algunos establecimientos comerciales, el director municipal de seguridad ciudadana César Garrido informó que el ayuntamiento dio inicio a un proceso de fiscalización para evitar se continúe especulando y golpeando el bolsillo de los ciudadanos. Resaltó que establecerán sanciones tributarias importantes y que de ser necesario incluso se suspenderá la licencia comercial a aquellos establecimientos que incurran en esta irregularidad. Resaltó además que han sostenido reuniones con expendedores de frutas, legumbres y trabajadores de la economía informal para evitar siga reinando la anarquía en algunos espacios públicos que han sido tomados de manera ilegal para comercializar distintos productos. En el estado de Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. Muchísimas gracias, José Leonardo. Nos trasladamos ahora a los estados Cogedes, Aragua y Lara. En estas entidades se genera información en materia de seguridad. Contactamos inicialmente a nuestro corresponsal Gregory Brusual. Gregory, buenos días. Buenos días, en Cogedes la Policía Municipal de Ezequiel Zamora celebró su vigésimo cuarto aniversario con un acto que estuvo encabezado por el alcalde Rafael Alemán y donde se entregaron reconocimientos a funcionarios de este organismo. La primera autoridad del municipio informó que la celebración se enmarca en el relanzamiento de este cuerpo de seguridad, ya que según informó han venido planificando acciones que fortalezcan la institución a fin de brindar un mejor servicio a los sancarleños. En ese sentido, el burgomaestre anunció que han iniciado la reparación del parque automotor y en conjunto con la Policía Policía Municipal de Tinaquillo se gestionan dotaciones que permitan incrementar la presencia policial en distintas zonas de la ciudad capital. Desde el estado Cogedes, Gregory Brusual, Noticiero Venevisión. Buenos días, amanecemos informando desde el estado de Aragua que en la sede de la Policía Estadal de la entidad se realizó el acto de inutilización de 286 armas de fuego que reunieron todos los requisitos legales y administrativos para su destrucción. La información la dio a conocer el viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, Alexis Escalona, quien mencionó que en conjunto con la misión A Toda Vida Venezuela y Misión Justicia Socialista, se trabaja para combatir la delincuencia en el Estado. Es de destacar que estas acciones se han generado ya en 11 estados del país, logrando la destrucción de 3.813 armas de fuego. Además aseguró que en el marco de seguridad y con el compromiso del gobierno nacional y regional, se le está ofreciendo respuesta contundente al pueblo. A su vez mencionó que la reducción del delito en el estado de Aragua ha disminuido considerablemente un 24.1%. Desde Telearagua, Angélica García, Noticiero Venevisión. 
Hola, buenos días. En aras de garantizar la seguridad alimentaria a los ciudadanos, el alcalde de Iribarre, en Luis Jonas Reyes, anunció las nuevas líneas de acción que implementará en el mercado mayorista de Barquisimeto. El burgomaestre señaló que ya se encuentra instalado un comando unificado para que los funcionarios de la Policía Municipal, Estadal, Nacional y la Guardia Nacional Bolivariana estén de manera permanente resguardando a los visitantes y velando que se cumpla el reciente decreto contra la especulación y bachaqueo de alimentos. El alcalde de puntualizó que en conjunto con diversos entes públicos se realizará una jornada social a los trabajadores, se ejecutará un plan de bacheo y alumbrado, además representantes de IDENA también atenderán a los niños y adolescentes que se encuentren en Mercabar. Desde el Estado Lar en Alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero, Venevisión. Génesis, muchas gracias. Ahora seguimos hacia el Estado Miranda. Allí representantes de esta entidad exigieron la discusión del plan de obras 2018. Nuestro compañero Alberto Rebeto nos informa. Buenos días, Alberto. Buenos días, gracias por el contacto. Concejales del municipio Carrizal denunciaron que se publicó el plan de obras sin la autorización de la Cámara Municipal. En sesión ordinaria número 4 de la Cámara Municipal de Carrizal, los concejales solicitaron a la alcaldía la discusión del plan de obra 2018 en el Consejo Local de Planificación Pública y posterior discusión para su aprobación, como lo establece la Ley Orgánica del Poder Público Municipal en los artículos 88 y 95. La presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, Claudia Toro, detalló que es precisa la información sobre las 60 obras publicadas por el burgomaestre. Por otra parte, se conoció que se tiene prevista la creación de una ordenanza de seguridad en donde se proponen propuestas en resguardo de los vecinos. Desde el municipio de Carrizal, en Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Alberto. Seguimos ahora en el litoral central, en el estado de Vargas. Allá se realizará una nueva edición del Campeonato Mundial de Boxeo. Nuestro compañero Orlefran Camaya nos tiene los detalles. Orlefran, buenos días. Hola, buenos días. Amanecemos acá en el litoral central con información en materia deportiva porque el próximo 16 de febrero se realizará el octavo campeonato mundial de boxeo en las instalaciones del polideportivo José María Vargas. La información la suministró Luisa Benetti, presidenta de la Federación de Boxeo Nacional, quien mencionó que el evento contará con cinco combates contra las delegaciones de Colombia y Cuba. También destacó que tendrán más de 200 funcionarios de distintos organismos de seguridad resguardando las instalaciones y el campeonato y las entradas serán totalmente gratuitas. En la cámara de David Moreno, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Orlefran, gracias. Finalizamos nuestro recorrido por el país en los estados Monagas, Táchira y Mérida. Ahí se genera información en materia de comunidad. Contactamos primero a Alexis Abreu. Buenos días, Alexis. Adelante. Gracias por el contacto. Amanecemos acá en el estado Monagas, específicamente desde el sector Fundemos de la ciudad de Maturín. Habitantes del sector Fundemos del municipio Maturín realizaron labores de limpieza de la cancha y sus alrededores debido a la acumulación de basura y monte que se encontraba desde hace más de un año, situación que generaba hechos delictivos. Detallaron que vecinos de cuatro sectores como calle Amana, calle Aguasay, calle Caicara y de Miraflores apoyaron esta labor de trabajo organizado para poder rescatar estos espacios que beneficiará a más de 100 familias. Informaron que iniciaron estas actividades de limpieza en el sector y sus calles aledañas desde hace tres semanas. Por último, el grupo de vecinos hizo un llamado público a las autoridades regionales para que ejecuten las labores de recolección de basura en el municipio de Maturín. Desde el Estado de Monagas, en alianza con TV Plus, en la Cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Benevisión. Hola, buenos días. La Alcaldía de San Cristóbal junto al Consejo Municipal en el Estado de Táchira tramitaron la permisología para la remoción de escombros de material ferroso proveniente de los ataúdes en el cementerio de Puente Real debido al abandono en que se encuentra el Camposanto, patrimonio histórico del Estado Andino. Para este proceso de limpieza y recuperación, el Ayuntamiento Capitalino cumplió con las normativas y exigencias de la compañía minera Cainta, ente dependiente de la gobernación encargado de la movilización del material estratégico. Entre las labores de recuperación está previsto reacondicionar la capilla velatoria para personas de bajos recursos. En Táchira, Marina Glot, Noticiero Benevisión. 
Muy buenos días. En Mérida, lamentablemente, la basura sigue siendo el común denominador en calles y avenidas, especialmente en el municipio Libertador. Usuarios se quejan de la acumulación de desechos y efectos nocivos para la salud que se derivan de esta situación. El Instituto de la Alcaldía, por su parte, hace asambleas ciudadanas para informar a la población de nuevas políticas en el manejo de la basura. Lo cierto es que en lo que va de año no se ha logrado regularizar las rutas de recolección de basura y este sigue siendo un problema para toda la población. Desde el Estado Mérida, Raquel Alarcón, Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias Raquel, continuamos con más. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció que los comicios presidenciales se realizarán el 22 de abril. La representante del máximo ente comicial reiteró que el directorio ha estado en sesión permanente, analizando diferentes escenarios para elaborar el cronograma electoral con miras al proceso de escogencia del próximo presidente de la República. Y se convoca las elecciones presidenciales para el 22 de de abril del 2018. Algunas de las fechas más relevantes e importantes de este cronograma son las siguientes. La, la publicación del registro preliminar sería el 25 de febrero. El corte del registro está para el 20 de febrero. Lucena también informó la fecha de la auditoría del registro electoral y de la inscripción de candidatos. La campaña electoral será del 2 al 19 de abril. La auditoría del registro electoral está para el 26 de febrero y el registro definitivo lo publicaremos el 5 de marzo. En relación a las postulaciones, tenemos la inscripción por internet del 24 al 26 de febrero. La presentación de las postulaciones ante la Junta Nacional del 26 al 27 de febrero. La admisión y rechazo de las postulaciones del 26 de febrero al 1 de marzo. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, agradeció los buenos oficios del presidente de República Dominicana, Danilo Medina, al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y los cancilleres de San Vicente y las Granadinas, Nicaragua, Bolivia, Chile y México por servir de mediadores en el proceso de diálogo entre gobierno y oposición. El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, anunció que el proceso de diálogo entre el gobierno nacional y la oposición entró en un receso indefinido tras no firmarse el acuerdo de paz entre las partes. Nuestro compañero Manuel Covela desde Santo Domingo nos trae los detalles. Manuel. El noticiero de Benedición ha estado durante los últimos tres días dándole cobertura al desarrollo de la sexta ronda de la mesa de diálogo entre gobierno y oposición. Un proceso que fue declarado en receso indefinido. Según las palabras del de mandatario dominicano Danilo Medina, facilitador de los contactos y que lo dijo después de salir de una reunión que hoy solamente sostuvo con representantes de la oposición. Buscamos un punto medio, el gobierno fue subiendo y la oposición bajando y en el día de ayer se había llegado al acuerdo de que las elecciones fueran el 22 de abril. Bien, en nombre de la oposición eh, declaró el diputado Julio Borges quien explicó que hoy en el encuentro que eh, sostuvieron con el presidente Medina y también con el ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapateros, que también actúa eh, como facilitador y también eh, en presencia del de canciller Miguel Vargas y de los otros cancilleres que han actuado como mm, garantes de, del proceso, explicó el parlamentario que le presentaron eh, sus propuestas luego de haber eh, revisado el documento que ayer les entregaron y que eh, se esperaba que fuera el acuerdo final que mm, se esperaba eh, fuera rubricado aquí en esta ronda de reuniones. Traeríamos un documento muy detallado, absolutamente detallado, de cómo lograr lo más importante y relevante en el corto plazo en Venezuela, que es la posibilidad de tener unas elecciones libres, unas elecciones justas, unas elecciones donde todos los venezolanos tengan la capacidad de decidir su futuro. El presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó este miércoles el documento que contempla el acuerdo tratado en la mesa de diálogo en República Dominicana que solo fue sellado con las firmas de la delegación del gobierno y el presidente anfitrión, Danilo Medina. Oliver Rodríguez nos informa. 
El mandatario nacional anunció que dio la orden a Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información y líder de la delegación del gobierno en el diálogo, para que publique el acuerdo de manera inmediata. Que se cumplan todas sus partes del acuerdo de Santo Domingo avalado por el presidente Danilo Medina. Tengo palabra, la voy a cumplir. He firmado. Ojalá se diera el milagro de que la oposición avalara por una vez, aunque sea su palabra. El diálogo yo lo dejo abierto. Le dije al presidente Danilo Medina, el diálogo sigue abierto. He hecho más de 400 llamados al diálogo. Creo en el diálogo, creo en la paz. El Ejecutivo Nacional aseveró que la oposición no firmó el acuerdo debido a lo que a su juicio representa la presión ejercida por representantes del gobierno estadounidense, por lo que llamó a sus adversarios políticos a reflexionar. El dueño de la oposición no está en Venezuela. Y le digo a los opositores, ustedes no tienen líderes, no tienen dirigentes. Y es lamentable porque Venezuela necesita que todos los sectores tengan líderes, voceros, creíbles. Julio Borges ayer recibió una llamada de Bogotá y le hablaron en inglés, 4 de la tarde en Santo Domingo, y reunió a la delegación opositora que estaba lista para firmar y les dijo, no podemos firmar, no vamos a firmar. Ahora, el acuerdo quedó establecido. Estas afirmaciones las realizó el jefe de Estado durante el lanzamiento del movimiento Somos Venezuela, el cual participará con su propia tarjeta en las elecciones presidenciales. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, asumirá la conducción de este movimiento. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que durante estos meses previos a las elecciones presidenciales se blindarán para evitar que la oposición busque desestabilizar al país, por lo que hizo un llamado a todas las instituciones del Estado a cerrar filas en apoyo a su candidatura. En Parque Miranda, Oliver Rodríguez, Noticiero de México. La Mesa de la Unidad Democrática señaló que la delegación oficialista no cumplió los acuerdos planteados durante la jornada de negociaciones en República Dominicana. La MUD difundió un documento aprobado al finalizar la jornada de diálogo de los días 1 y 2 de diciembre del 2017 por los cancilleres de Bolivia, Nicaragua, San Vicente, México y Chile, en el que señalan que los acuerdos planteados en ese momento no fueron acatados en las negociaciones de enero. Entre los puntos principales están las sanciones impuestas a Venezuela, en el que gobierno y oposición acordaban trabajar conjuntamente para que se revisaran y suprimieran las sanciones internacionales. Sobre las elecciones presidenciales, estas se celebrarían en el segundo semestre del año 2018 y se acordaría la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral a más tardar para enero del 2018 con cinco rectores, dos nombrados por el gobierno, dos por la oposición y uno de común acuerdo. El texto también cita la normalización institucional con la que se levantaría el desacato a la Asamblea Nacional. Sobre la situación económica y social se conformaría un grupo para que de manera prioritaria se abordara la cooperación para el abastecimiento de, med de medicinas y alimentos en Venezuela. Delcy Rodríguez, presidenta del movimiento Somos Venezuela, entregó ante las autoridades del Consejo Nacional Electoral los estatutos de ese movimiento para respaldar la candidatura presidencial del jefe de Estado, Nicolás Maduro. Liz Flores estuvo en el lugar y nos reporta. Delcy Rodríguez fue recibida por Tibisay Lucena, presidenta del CNE, y la rectora Tania de Amelio. Allí entregó los recaudos para registrar el movimiento Somos Venezuela ante el organismo comicial. Es un movimiento para ampliar las bases sociales de los derechos de los venezolanos y de las venezolanas. Es un movimiento que construye desde diversos sectores sociales, que construye el modelo de inclusión, de equidad, de justicia social, inspirada en el legado de nuestro libertador Simón Bolívar. Es un movimiento en torno al modelo de la revolución bolivariana que creó el comandante Hugo Chávez. Este movimiento va a apoyar la candidatura del presidente Nicolás Maduro, hijo del comandante Chávez, y que tiene sobre sus espaldas la responsabilidad de mantener este hermoso modelo de un Estado constitucional de los derechos humanos. Explicó que el movimiento Somos Venezuela cuenta con una organización a través de las redes sociales. Donde están los jóvenes, las mujeres, los estudiantes, los trabajadores y las trabajadoras, los campesinos y las campesinas. Tenemos también una red muy novedosa donde se pueden registrar todos los venezolanos y las venezolanas, que es los mineros de las criptomonedas. En estas redes sociales que van a existir y que son 24, donde están también nuestros indígenas, donde están los empresarios, está la clase media, están los profesionales y técnicos, podemos incluirnos todos. 
está la red de personas con discapacidad, nadie se va a quedar por fuera, es un movimiento de movimientos sociales, así que nosotros salimos a la calle, a la batalla electoral, Venezuela entra nuevamente en la fiesta electoral y el movimiento Somos Venezuela se incorpora con mucha fuerza, con mucha alegría. Delcy Rodríguez, presidenta del movimiento Somos Venezuela, dijo que a partir de hoy estarán desplegados en las calles para seguir incluyendo venezolanos en las misiones socialistas. Desde su creación, este movimiento ha realizado visitas casa por casa para atender las necesidades de las familias más vulnerables. Desde la sede del Consejo Nacional Electoral, y Flores, Noticiero Venevisión. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, señaló este miércoles que junto con Canadá y México se encuentran estudiando cómo mitigar el impacto en el Caribe y las refinerías en caso de que su nación decida sancionar a la industria petrolera venezolana. En su camino a Jamaica, última parada de su gira por la región, el diplomático estadounidense indicó que entre los tres países norteamericanos se está formando un pequeño grupo de trabajo para evaluar la situación. Tillerson resaltó que cualquier acción tomada contra el petróleo venezolano afectaría a los países caribeños y a las refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos. La semana pasada, Tillerson dijo desde Argentina que su nación estaba considerando restringir importaciones de crudo venezolano y exportaciones de productos refinados estadounidenses a nuestro país para presionar al gobierno nacional. Amigas y amigos, 6 y 51 minutos de la mañana, hacemos nuestra primera pausa. Ya regresamos con más información. A las 6 y 55, el canciller de la República, Jorge Arreaza, afirmó que el encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos y el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, demuestra la subordinación del gobierno de Colombia a Washington, lo que ocasiona desplazados, contrabando, narcotráfico y otros problemas en la región. A través de su cuenta en Twitter, Arreaza aseguró textualmente que Santos renovó la histórica sumisión de los gobiernos de la oligarquía colombiana a Washington, que sigue generando dolor, guerras, desplazados, refugiados miseria, paramilitares, contrabando, producción de drogas, narcotráfico y parapolítica. El rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, informó que salvó su voto porque no estuvo de acuerdo con la fijación de los comicios presidenciales para el próximo mes de abril. El rector Rondón aseguró que este cronograma no brinde las garantías suficientes a los ciudadanos ni a las organizaciones políticas para ejercer sus derechos. Menos tiempo, menos garantía, precisamente para los ciudadanos, para los venezolanos. Los venezolanos que son los, los verdaderos protagonistas de un proceso electoral tan importante como corresponde a la elección presidencial, resulta que el Consejo Nacional Electoral determina una temporalidad de escasos 73 días para la realización de un proceso electoral tan importante como la elección presidencial. Hacemos una nueva pausa. En breve, más información. y 59 minutos. El Parlamento de Nicaragua apartó de sus funciones al presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, para pasarlas al vicepresidente sandinista, Lumberto Campbell. La mayoría del Pleno Legislativo, integrada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, con 74 votos a favor y 15 en contra, reformó la ley electoral en el país, lo cual dejó sin poderes administrativos a Roberto Rivas. En diciembre, el gobierno de Estados Unidos sancionó al funcionario por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Ahora, Roberto Rivas solo podrá realizar convocatorias oficiales y hacer cumplir la nueva normativa en el Poder Comicial. Comenzamos nuestro recorrido internacional en Ecuador, donde el mandatario Lenín Moreno convocó a los poderes del Estado para defender los resultados de la consulta popular del pasado domingo. El jefe de Estado anunció la iniciativa ante los cuestionamientos de organismos internacionales. La actividad promulgada por Moreno obtuvo el sí, con lo cual aseguró la eliminación de la reelección presidencial indefinida. 
El gobierno ecuatoriano llamó a consultas al embajador de la OEA en su país, José Valencia, al considerar las actuaciones incomprensibles de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El organismo pidió medidas provisionales a favor del Consejo de Participación Ciudadana de Ecuador, afectado por resultados de dicha consulta popular. En Bolivia, el presidente Evo Morales declaró estado de emergencia debido a las inundaciones que afectan a siete regiones del país y que han dejado 14 muertos. El temporal de lluvias afecta a la nación andina desde noviembre del año pasado. En Colombia, la guerrilla del ELN ordenó un paro armado de cuatro días en protesta por la decisión del gobierno de Juan Manuel Santos de suspender las negociaciones de paz. De acuerdo con un comunicado de la insurgencia, la medida comenzará desde las 6 de la mañana del 10 de febrero hasta las 6 de la mañana del 13 del mismo mes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Pentágono organizar un desfile militar en el país. La nación norteamericana no organiza un desfile de este tipo a gran escala desde junio de 1991 después de ganar la Primera Guerra del Golfo y con George Bush padre en la Casa Blanca. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aseguró que su país quiere impedir que Corea del Norte secuestre la imagen de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang que comienzan este viernes. Desde Tokio anunció nuevas sanciones unilaterales contra el gobierno de Kim Jong-un para buscar poner fin a sus programas armamentísticos. En Taiwán, equipos de rescate trabajan contra reloj en la búsqueda de sobrevivientes y de otros 76 desaparecidos tras el terremoto de magnitud 6.4 que sacudió este martes la ciudad oriental de Hualiang. Hasta los momentos, las autoridades contabilizan 7 muertos y 256 heridos. En Emiratos Árabes Unidos se inauguró una de las citas más esperadas por los amantes del arte de las nuevas tecnologías, el Festival de Luces de Sharia. Una fiesta de sonidos y de estímulos visuales que revive imágenes de fantasía del mundo árabe. Nuestra aliada Margarita Rojas desde los Emiratos Árabes nos presenta el siguiente reporte. En medio de las dunas de arenas claras donde duermen las raíces de estos pueblos, que antes de ser petroleros ricos fueron pescadores y comerciantes de perlas, crece Charja, uno de los siete Emiratos. Mezquitas, imponentes monumentos, modernas vías, construcciones por doquier y un puerto palpitante dan cuenta de su sorprendente carrera al desarrollo. Al caer el sol en los inicios de febrero las luces se encienden y entonces, en juego de compases con la música, imágenes que parecen sacadas de los sueños convierten los muros de las construcciones monumentales en fugaces lienzos. Sonidos nos evoca mucho, mucho son un, unas voces, estas, el viento, el color, paletas de color. Empezó en 2011 con un solo show. Hoy artistas de todo el mundo se dan cita para mostrar 23 instalaciones simultáneas en lugares emblemáticos de la ciudad y el público también crece en forma exponencial. It's growing a lot. Está creciendo muy rápido, tan rápido como el Emirato mismo. Ellos están desarrollándose de una forma sorprendente. Sharjah se está convirtiendo en un epicentro cultural y de turismo. Esta fiesta atrae a visitantes no solo de Dubái, Abu Dhabi y otros Emiratos vecinos, también turistas de todo el mundo. Esto es algo nuevo. En nuestro país no tenemos estas cosas. Por eso estamos aquí. Y ese es precisamente el objetivo. Everybody is welcome in the streets. Todo el mundo es bienvenido en las calles para conectar emociones, para caminar juntos, para no hacer nada, solo cerrar sus ojos y simplemente sentir el viento. Durante 10 días las luces de Charia iluminarán el enigmático cielo de la península arábiga. Desde Emiratos Árabes, Margarita Rojas, para Benevisión. Muchísimas gracias, Margarita. Un ejemplo de cómo se invierte el dinero que genera el petróleo en otras áreas y en Emiratos Árabes, cómo lo han hecho en el turismo, Lirio. Así es. Amigos, vamos a hacer una nueva pausa. Al regreso más de su noticiero Benevisión. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy nos acompaña Francisco Torrealba. Él es el jefe del Comando de Campaña de los Trabajadores y además presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por estar con nosotros. No, nada, gracias a ustedes por la amabilidad de invitarme. Buenos días a todas y todos. 
Buenos días. Se produjo ayer el anuncio de la fecha para las elecciones presidenciales. La oposición afirma que no hay garantías de que sean unos comicios justos. ¿Da tiempo de celebrar unas elecciones y sobre todo de hacer una campaña en apenas 17 días? Bueno, en realidad esta campaña tiene bastante tiempo. No, no, no olvides que los venezolanos y las venezolanas tenemos muy claro que la oposición ha venido desde hace más de dos años pidiendo adelanto de elecciones. Lo que ocurre es que hay grandes incoherencias en la oposición y eso lo conoce el país y ahora también lo conoce, para vergüenza nuestra, el resto del planeta Tierra. Lo digo para vergüenza nuestra porque merecemos tener una oposición más seria, lamentablemente no la tenemos, es una oposición que ha sido prácticamente complacida en todas sus peticiones. Así lo ha dicho por lo menos con claridad a la gente que ha estado en la mediación del diálogo. Es muy lamentable que haya tanta falta de seriedad y que después de que el presidente y la delegación que nombró el gobierno venezolano haya accedido a las peticiones y planteamientos que ellos formularon, terminen retirándose sin ninguna razón, sin ninguna excusa, ¿no? recibiendo simplemente una llamada y comportándose como subordinados, no de los venezolanos y unas venezolanas, sino de quienes desde el exterior les dan instrucciones y órdenes directas. Eso es una vergüenza nacional lo que ha hecho la oposición en nuestro caso. Y bueno, ya veremos qué ocurre. Nosotros estamos ya montados en el proceso electoral. El pueblo venezolano no va a dejar que le conculquen sus derechos. Nosotros vamos a reafirmar nuestra convicción democrática y de defensores de la Constitución y vamos a participar en la fecha que está establecida. Ojalá no siga cometiendo tantas torpezas como ha cometido hasta ahora la oposición y resuelva presentar opciones a la candidatura presidencial. Aunque no tengan proyecto de país, ojalá por lo menos puedan presentar un candidato o una candidata para que, en todo caso, eh, aseguren el ejercicio de su derecho a seguir participando. 22 de abril. Quedaría menos de mes y medio para celebrar esas elecciones. El rector del CNE, Luis Emilio Rondón, salvó su voto en el directorio de ayer por considerar que a menos tiempo, menos garantías. ¿Qué piensa usted? Bueno, pienso que el rector Rondón omite de forma deliberada las palabras que ha dicho el presidente Maduro, las palabras que ha dicho el, mediación, el de la mediación, por ejemplo, el, el expresidente Rodríguez Zapatero. Y esas palabras son muy claras, existen todas las garantías, están aseguradas todas las posibilidades de que habrá un proceso absolutamente transparente, con toda la observación que pidió en la misma delegación de la oposición venezolana en la mesa de diálogo. Todo se le concedió, se le dio autorización para que trajeran todos sus observadores, las Naciones Unidas, quien quisiera. Nosotros no le tenemos miedo a la consulta popular y ellos sí parecieran tener claro que no les conviene ir a una, a una elección porque simplemente no van a resultar con el favor de las mayorías de los venezolanos y venezolanas. Así que el rector Rondón, además, todo el mundo sabe la posición en la que juega. El rector Rondón simplemente es un actor político de la derecha venezolana metido en el poder electoral. Yo no sé de qué garantías habla porque son las mismas que, por ejemplo, aseguraron el control de la mayoría de la Asamblea Nacional por parte de la oposición venezolana. Son las mismas que han servido para ser garantes de todos los últimos procesos que se han realizado. Las mismas que nos valen a nosotros para tener el reconocimiento del mundo en torno a que tenemos uno de los mejores sistemas electorales, técnicamente probado, auditado de todas las formas posibles. Entonces, el rector Rondón simplemente sirve de vocero de la derecha venezolana que... Bueno, sabe el doctor Rondón que el rector Rondón sabe que necesita ayuda la derecha porque el papel de ridículo que ha hecho simplemente lo deja muy mal parado a la oposición venezolana frente al mundo, ya no solo frente a los venezolanos que lo tenemos muy claro, son poco serios, son gente con la cual eh, simplemente cuesta mucho dialogar. Si no fuera por la perseverancia extrema que ha tenido el presidente Maduro, que es ahora el campeón del diálogo, para lograr la paz en la que merecemos vivir todos los venezolanos y venezolanas, bueno, la oposición ni siquiera había lleg habría llegado a República Dominicana. Ahora llegó, puso la torta y ahora se está levantando, bueno, sin pena ni gloria, o con más pena que gloria, diría yo, porque simplemente no tenían ninguna justificación para no suscribir este acuerdo. Y si así fuera, si habrían tenido alguna justificación, estoy seguro que no habrían generado la molestia del presidente de República Dominicana, alguien de la oposición, por favor, que tenga la dignidad de pedirle disculpas al presidente Danilo Medina, Alguien, por favor, que tenga la dignidad en la oposición venezolana de decirle a Rodríguez Zapatero, sentimos mucho nuestra falta de seriedad y para el próximo diálogo, cuando nos volvamos a sentar, trataremos de ser un poco más serios y coherentes y firmaremos lo que pidamos, porque en este caso se le ha concedido lo que pidió a la oposición venezolana y sin embargo no ha suscrito el acuerdo. Una actuación absolutamente incoherente, poco seria y que tiene que llenar de vergüenza a los pocos seguidores que seguramente tengan en este momento los de la derecha venezolana. En el caso de que la oposición decidiera no participar en las elecciones presidenciales y el único candidato sea el presidente Nicolás Maduro, ¿cómo sería eso que han dicho desde el oficialismo de ir a las elecciones con oposición o sin ella? Bueno, lo, yo lo que he dicho y es lo que decimos nosotros de nuestra parte es que nosotros no vamos a aceptar que nadie nos limite en el ejercicio de nuestro derecho. Hay elecciones en el año 2018 y las va a haber con oposición o sin oposición. Ellos que tomen su decisión, ya ustedes saben y el país también sabe lo que ha ocurrido aquí cada vez que la oposición se retira. Bueno, simplemente se hacen las elecciones y los venezolanos escogen entre las opciones que puedan presentarse. En este caso, para nosotros representa un reto particular, 
porque si la oposición decidiera no ir, sabiéndose cómo está, derrotada de antemano, entonces nosotros tendríamos que ir a legitimar con la presencia de millones de venezolanos y venezolanas en las mesas de votación la reelección del compatriota bolivariano, trabajador presidente, comandante en jefe Nicolás Maduro Moros. Esa es la tarea que tenemos ahora. Nosotros no estamos esperando que ellos se decidan, ya nosotros decidimos. Decidimos porque por el compañero que es igual a nosotros, el trabajador, el dirigente sindical, la persona sencilla, el hombre de barrio amoroso que es el compañero Nicolás Maduro y que ha protegido además durante todo este tiempo de terrible crisis que nos han inducido ellos, los que han ido a pedir sanciones, ha protegido al pueblo venezolano y lo va a seguir protegiendo con la dignidad de ser un pueblo soberano, no de estar arrodillados ni arrastrados ni seguir las instrucciones de ninguna potencia en el planeta Tierra. El presidente Maduro ha seguido al pie de la letra la orientación que le dio el presidente Chávez, que en paz descanse, que es seguir defendiendo los intereses del pueblo, con el pueblo, al lado del pueblo, gobernar para el pueblo, no para élites, no para el Fondo Monetario Internacional, no para el Banco Mundial, sino para el pueblo venezolano. Vamos a hablar de Somos Venezuela, varias inquietudes. Se llama Movimiento, sin embargo sus estatutos fueron eh, llevados ayer al CNE y va a aparecer en la boleta con una tarjeta como un partido político. Si el argumento para anular la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática fue la doble militancia, ¿aplicaría lo mismo para Somos Venezuela? ¿Cómo se va a garantizar que personas que pertenezcan al Partido Socialista Unido de Venezuela no pertenezcan al mismo tiempo al movimiento Somos Venezuela? Y otra cosa, ¿desterraría la idea original del expresidente Chávez del Partido Único? Mira, bueno, déjame decirte que nosotros celebramos y le damos la bienvenida al Partido Somos Venezuela. Esa es una expresión más que ha surgido del calor de la democracia venezolana y nosotros tenemos que reconocerla, la saludamos desde el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahora, nuestro, nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, mantendrá en sus filas a los militantes que allí decidan permanecer. Los que de alguna manera u otra, por alguna razón u otra, vayan a militar a Somos Venezuela, no tendrán la doble militancia. O están en Somos Venezuela o están en el Partido Socialista Unido de Venezuela. De cualquier manera, eh, Somos Venezuela tiene la idea, es lo que hemos escuchado de nuestra compatriota bolivariana y colega constituyente, presidenta de la soberana magna y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, es que este partido eh, orienta su atracción política, digamos, hacia los sectores que de alguna manera pudieran tener algún tipo de cuestionamiento hacia la revolución, pero que en todo caso están absolutamente reñidos y divorciados de la postura belicista, de la postura fraticida que plantea eh, la derecha venezolana. Entonces, esos que no tienen expresión en la política, producto de que la derecha venezolana ha incurrido en sucesivas y reiteradas torpezas, a que ha cometido unos y otros errores, bueno, van a tener espacio para estar ahí en Somos Venezuela. Y nosotros le damos la bienvenida al ruedo político desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, donde por lo menos yo voy a seguir militando y estoy seguro que la mayoría de nuestros militantes vamos a seguir allí en nuestro partido, donde se debate internamente y donde se siguen los principios y lineamientos del comandante Chávez. No existe eh, hasta ahora, ustedes saben, eh, una gran alianza en el polo patriótico. Hay partidos que respaldan, ya han dicho que respaldan la reelección del compañero presidente Nicolás Maduro Moro. Y con ellos hemos convivido y conviviremos. Así como han, han permanecido esta convivencia con PCB, con PPT, con Podemos, con UPB, eh, etcétera, también ahora lo haremos con el partido Somos Venezuela. Lo que ocurrió ayer en República Dominicana, el presidente Danilo Medina decía que el diálogo entre gobierno y oposición venezolana está en un receso indefinido. Había dos acuerdos, uno de la delegación opositora y otro del gobierno nacional. El presidente Maduro ayer firmó públicamente la propuesta de acuerdo del gobierno nacional. ¿Cómo se puede llamar acuerdo si un acuerdo debería ser producto del consenso entre dos o más partes? Y lo otro, no es contradictorio que el presidente haya dicho que el diálogo entonces queda abierto. Sí, bueno, es que el presidente Maduro es el campeón de la paz y es el campeón del diálogo. Y él lo ha dicho una y otra vez, él va a insistir y va a perseverar por la paz de Venezuela en que la oposición empiece a demostrar algún criterio racional del cual ha adolecido hasta ahora. Desgraciadamente la oposición ha adolecido de criterios racionales y por esa razón todas las contradicciones. Y lo que ocurrió ayer fue una mamarrachada, o sea, es una estupidez, diría yo, que Julio Borges salga a decir, aquí está el acuerdo, un acuerdo que nunca fue discutido, un acuerdo que nunca existió y salga con una hojita que él inventó esa hojita que presentó Julio Borges, eso no existió nunca en la mesa de discusión y de debate. Lo que existió en la mesa de discusión y de debate fue lo que se firmó, lo que, lo que hizo referencia el presidente Zapatero, lo que hizo referencia el presidente Danilo Medina. Lo que sacó Julio Borges fue una forma de tratar de tapar eh, su torpeza y su falta de seriedad, la de él y la del resto de la delegación. Porque todo el mundo sabe que lo que él propuso se lo inventó horas después de que recibió la llamada para que no firmara lo que ya se había acordado, por cierto. Entonces, hay un solo acuerdo que, por cierto, no es el que planteó el gobierno, es el acuerdo que se creó en el debate de dos años, pobre Zapatero, 
no digo yo pobre Zapatero, porque por culpa de la falta de seriedad de la derecha venezolana ha dedicado dos años de su vida a tratar de ayudarnos a construir una salida políticamente correcta y que garantice la paz y la estabilidad institucional de Venezuela y sin embargo la derecha venezolana bochornosamente sale a burlarse diciendo que aparece con una hojita que se inventó una noche anterior después que recibió la llamada para no firmar el acuerdo que estuvo dos años construyéndose, que no es el acuerdo del gobierno, es el acuerdo donde el gobierno más bien acepta el conjunto de requerimientos que hizo la oposición venezolana y da todas las garantías electorales y permite todo tipo de observación y asegura una fecha eh, con suficiente antelación, más allá de que siempre pidieron adelanto de elecciones o piensan que se nos olvidó. Saldrá ahora Julio Borges diciendo, no, nunca le pedimos al presidente Maduro que adelantara las elecciones. Eh, eso no se lo va a creer absolutamente nadie, como nadie le cree que haya salido con un papelito inventado por él con unos términos que nadie discutió y que nadie conocía, ni Danilo Medina, ni los cancilleres, ni el expresidente Rodríguez Zapatero, y ahora vaya a decir, el, el gobierno no quiso firmar este acuerdo. No, es que ese acuerdo no, no existe. El acuerdo que estaba sobre la mesa es al que hizo referencia el expresidente Rodríguez Zapatero, es al que hizo referencia el presidente Danilo Medina, o es que también piensan hacer quedar en ridículo al presidente de la República Dominicana y al expresidente Rodríguez Zapatero y a los cancilleres. Eso no se lo cree nadie. Es falta de seriedad y es evidente que eh, tienen que rectificar en su conducta. Uno se lo dice incluso, yo no tengo ninguna razón para aconsejar a la oposición, pero en la medida en que sigan siendo poco serios con el pueblo venezolano, con el mundo que los está viendo, es decir, que los está observando permanentemente, van a seguir perdiendo prestigio si es que todavía les queda algo de prestigio en el país. Parte de la comunidad internacional cuestiona la convocatoria de elecciones tal como está hecha por considerar que no ofrece garantías de que sea una competencia justa y equitativa. El, para el, la, el gobierno siempre ha dicho que pide que cesen las sanciones contra funcionarios venezolanos. Hoy mismo la Eurocámara va a discutir si amplía esas sanciones directamente al presidente Maduro y a sus más cercanos colaboradores. Este juego de, de ante sanciones, elecciones, como decía Diosdado Cabello, ¿qué representa? ¿Hay un riesgo de aislamiento internacional de Venezuela? No, bueno, yo, yo pienso lo que piensa la mayoría de los venezolanos y las venezolanas. Nosotros no estamos solos en el planeta Tierra. Nosotros tenemos aliados y tenemos amigos. Y tampoco olvidamos quién fue el que fue a pedir las sanciones. ¿Quiénes fueron a pedir las sanciones a Estados Unidos? ¿Y qué, y qué hizo Estados Unidos? Las aplicó ahora. ¿Cuáles son las consecuencias de las sanciones que ha pedido la derecha a patria? Las consecuencias son que usted no pueda conseguir con la misma facilidad que siempre ha conseguido los bienes de consumo masivo y de primera necesidad. ¿A quién le responde la derecha cuando, por ejemplo, usted no consigue un medicamento a pesar de que el Ejecutivo Nacional dispone de los recursos y los quiere comprar para sanar las dolencias o las enfermedades de los venezolanos y venezolanas que la padezcan? Entonces, nosotros no perdemos de vista y por eso nuestra gran conciencia política y por eso, aunque tratan de golpearnos por el estómago no van a, porque no pudieron vulnerar nuestra conciencia, vamos a seguir adelante venciendo en cualquier tipo de retos que se nos presente como pueblo unido, como pueblo que está decidido a ser libre y a no retroceder al pasado. Nosotros, por nuestra parte, yo quiero decirte que no perdemos de vista que ellos, los que pidieron las sanciones, apostando a que se generara una crisis que luego se convirtiera en rechazo al gobierno nacional, se quedaron con los crespos hechos. No lograron eh, vulnerar la claridad política y la madurez que ha demostrado el pueblo venezolano en todos los últimos procesos electorales. Y en este caso vamos a ir a elecciones porque no conocemos otra manera de resolver nuestras cosas. En civilización en democracia, en régimen constitucional como lo que tenemos en Venezuela, las diferencias políticas que podamos tener se dirimen contándonos. Y el que no quiere ir a elecciones es porque se sabe perdedor, porque se sabe que no tiene votos para alcanzar una victoria. ¿Y por qué no tienen votos para alcanzar una victoria? Bueno, porque han sido sucesivas y reiteradamente torpes. Han sido sucesivas y reiteradamente los que apostaron a la violencia. Violencia que sus mismos seguidores terminó rechazando, porque nadie en su sano juicio puede entender o, o aceptar o tolerar que le, le prendan en, en una persona a un ser humano vivo, que vayan a quemar un preescolar con niños y maestros adentro, que destruyan propiedad pública y privada, panadería, autobuses de transporte público que al final no sirven a todos. De eso fuimos víctimas en el metro de Caracas, por cierto. Entonces, son sus torpezas las que los han llevado a la situación en la que se encuentran. Y hoy nosotros tenemos un plan de la patria, 2019-2025. ¿Ellos qué tienen? No tienen nada. Tienen la misma desfachatez con la que se han retirado de una mesa que ha costado mucho tiempo, que ha costado gran esfuerzo y para la cual el presidente Maduro ha dicho está dispuesto incluso a pesar de su falta de seriedad, incluso a pesar de su desfachatez, a seguir dialogando con la oposición venezolana. Nosotros mismos deseamos que algún día, más temprano que tarde, la oposición venezolana se reencuentre consigo misma y que se siente con seriedad a poner por delante los intereses del país. Porque ¿qué es lo que se planteaba en el acuerdo? Entre otras cosas, que bueno, que dejaran de pedir sanciones, porque las sanciones no recaen sobre, un, sobre una persona en particular. En este caso no recaen sobre el presidente Maduro o quienes seguimos sus políticas y lo respaldamos. Recaen sobre todo el pueblo venezolano. Entonces, cuando Borges va a pedir sanciones a Estados Unidos, 
y que nos congelen las cuentas. Borges sabe que cuando nos congelen las cuentas es que no vamos a poder comprar los, los medicamentos, cuando nos congelen las cuentas es que no vamos a poder comprar la, los alimentos que aquí no se producen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una, es una medida, digamos, que tiene que ser en todo caso repudiada por los venezolanos y venezolanas. Gústele o no la revolución bolivariana, nadie en su sano juicio puede aceptar, ni entender, ni permitir que se bloquee nuestro país. Nuestra nación es digna, es soberana y tiene derecho a hacerlo. Y nadie puede estar por encima de este principio. Nos queda muy poquitico tiempo. Como jefe del comando de campaña de la clase obrera, ¿qué razones habría para reelegir al presidente Maduro? Bueno, la primera de ellas es que uno de nosotros, el presidente Maduro, es un trabajador. Nosotros lo conocemos desde su tiempo de dirigente sindical en el metro de Caracas y luego todo lo que ha sido su proceso de formación política. Además, es una orientación clara que nos dejó el comandante Chávez, que no se equivocó. Nos dejó al mejor hombre para estas condiciones difíciles en las que nos encontramos. El presidente Maduro, además, garantiza la posibilidad de que en medio de la guerra económica se siga protegiendo el poder adquisitivo del salario, se siga protegiendo la calidad del empleo. Nosotros lo vamos a compensar con el amor que le ha dado a su país en el servicio de la protección que ha ejercido durante este tiempo difícil, lo vamos a compensar votando por él. Por eso estamos desplegados en todo el territorio nacional y vamos a constituir en principio como meta inicial unos 100.000 comandos de base. En cualquier lugar donde haya una entidad de trabajo, allí la clase obrera venezolana va a constituir el comando de reelección del presidente Maduro para el día de las elecciones salir a votar masivamente por el compañero obrero, el trabajador, el hermano, el hombre pueblo que es el presidente Nicolás Maduro Moros. Muchas gracias por haber gracias venido. Gracias a ustedes por la invitación. Despedimos entrevista a Venevisión con Francisco Torrealba, presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente y jefe del Comando de Campaña de los Trabajadores. Amigos, así llegamos al final de esta entrevista a Venevisión. Quédese allí al regreso, estrenos y estrellas en la emisión matutina. ¿Qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con Osmel Sousa y su retiro de la presidencia de la organización Miss Venezuela luego de 40 años de cosechar éxitos. Este martes Osmel Sousa sorprendió al país con el anuncio de su retiro de la presidencia de la organización Miss Venezuela. A través de su cuenta en Instagram, el SAR expresó que luego de hacer realidad muchos sueños y conseguir muchos triunfos para Venezuela, decidió retirarse por la puerta grande después de trabajar casi cuatro décadas de la mano de la organización Cisnero. Aunque no explicó los motivos de su decisión, Osmel manifestó que continuará trabajando en beneficio del país y agradeció por tantas alegrías, asegurando además que seguiremos viéndolo. Entre los logros del Zar de la Belleza está el conseguir el único back-to-back -back en la historia del Miss Universo, cuando Estefanía Fernández se convirtió en la sucesora de Dayana Mendoza, hazaña que le valió el reconocimiento de ser registrado en el libro de los récord Guinness. La organización Miss Venezuela agradeció a Osmel Sousa su compromiso con el certamen durante 40 años de trayectoria. A través de un comunicado, la organización Miss Venezuela expresó su agradecimiento al Zar de la Belleza, por hacer del certamen el mejor concurso de belleza del país y del mundo. Aseguran que aunque Osmel ha sido un protagonista clave para consolidar el éxito internacional del Miss Venezuela, seguirán comprometidos en hacer brillar a la mujer venezolana dentro y fuera de nuestras fronteras. En la misiva indicaron que tanto ellos como la organización Cisneros le desean la mejor de las suertes y mucho éxito en su nueva etapa profesional. Y Kerly Ruiz también anunció su renuncia de Venevisión para trabajar en Estados Unidos. La animadora ya radicada en Miami informó que dejará la conducción del programa Portadas para trabajar en un canal digital latino en Estados Unidos. Kerly reconoció que aunque la propuesta fue repentina, dijo que siempre soñó con la internacionalización. Agradeció a quienes estuvieron con ella durante su estadía en nuestro canal y a sus seguidores por apoyarla durante toda su carrera. Aseguró que sin importar el lugar donde esté, siempre llevará el nombre de Venezuela muy en alto. Seguimos con el sensible fallecimiento de la cantante lírica venezolana Fedora Alemán. La cantante falleció a sus 105 años por causas naturales. El hijo del artista lamentó su pérdida y reconoció que su madre decidió cantar toda su vida para dar felicidad a quienes la rodearon. Nacida el 11 de octubre de 1912, Fedora Alemán debutó en 1936 en el Teatro Municipal de Caracas y desde entonces conquistó los escenarios del mundo. Aunque se retiró en 1989, fundó el taller de técnica vocal Fedora Alemán en Caracas en 1990 para estimular la participación de jóvenes atraídos por el canto lírico. 
Creador Alemán es considerada una de las voces más importantes de la música académica venezolana y es una de las artistas más longevas del país. Así llegamos al final, soy Carilis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Benevisión. Así será, Cariel, y muchísimas gracias. Amigos, así llegamos al final de la emisión matutina del día de hoy. Pero continúa la información con la segunda media hora de Primer Contacto. Allí están listos de su set saludando a Ángel López y Elizabeth Márquez. A todos ustedes, gracias por acompañarnos, que tengan un excelente día y recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Fuerte abrazo. Hasta mañana.